Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto dai recenti risultati ottenuti da Alessandro Rizzo, uno dei giocatori attenti all'evoluzione del meta e alle novità, come dimostrato in passato con una sua build monorossa, ormai staple del formato. In questa occasione si lascia da parte l'irruenza dei nani per qualcosa di più complesso e specifico, riscoprendo un paio di pattern provenienti dal Commander 2016, uno fortemente orientato a picchiare il nemico, rispettando in pieno il suo color Pai Boros. L'altro ha più l'aria di essere un laborioso costruttore, tutto intento a perfezionare i suoi gingilli tecnologici, ma insieme formano una coppia che ha saputo dimostrare tutto il loro valore tra i tavoli da gioco di questo complesso formato, come avrete modo di vedere in questo video a loro dedicato. Questa volta vi parleremo di Akiri, Lies Ligger e Silas Ren, Seeker Abdet. Ci troviamo di fronte a due creature molto diverse tra loro, per abilità e colori che mettono a disposizione, ma entrambi hanno in comune la predilezione per un particolare tipo di permanenti, gli artefatti, che come abbiamo visto in altri primer offrono sempre un grande potenziale, ma andiamo con ordine descrivendo le loro caratteristiche. Iniziamo da Akiri, la Inslinger, che con due mana specifici, uno rosso e uno bianco, abbiamo un alleato a soldato core, con forza 0 e costituzione 3, attacco improvviso, cautela e con due abilità, di cui una patra necessaria per affiancarlo a Silas nella zona di comando. Nella prima abilità c'è Akiri Line Slinger prende più 1 più 0 per ogni artefatto che controlli. Passiamo ora a Silas Ren, Seeker Abdet, che con tre mana, uno generico, uno blu, uno nero, abbiamo un umano, con forza 2 costituzione 2, tocco letale, con due abilità, di cui una patria necessaria per affiancarlo ad Akiri nella zona di comando. La sua prima abilità recita, ogni qualvolta Silas Ren, Seeker Abdet, infligge danno da combattimento a un giocatore, scegli una carta artefatto bersaglio nel tuo cimitero, puoi lanciare quella carta in questo turno. All'apparenza questi due pattern sembrano molto diversi per finalità e obiettivi, uno tutto proteso a pomparsi e attaccare, l'altro orientato a recuperare artefatti, direttamente dal cimitero, eppure il loro legame intrinseco è molto forte a dispetto delle singole abilità. Tra la resilienza offerta da Silas verso gli artefatti, molto utile soprattutto per quei sassi che si sacrificano per i loro effetti, e i Pump Effect su Akiri, che si trasformerà in un ariete per sfondare le linee nemiche a suon di attacchi sempre più poderosi, avremo modo di imbastire un game plan sempre variegato e divertente. In fin dei conti questa Kiri, Line Slinger e Silas Ren, Seeker Abdet, sono pronti a simulare le gesta di una leggendaria bandita a tempo, Brea, Eternum Shepherd, capostipide di tutti quegli archetipi che cercano di dominare i campi da gioco, sfruttando al massimo gli artefatti. Chiarita l'importanza per questa Kiri, Line Slinger e Silas Ren, Seeker Abdet, di avere un buon numero di artefatti in campo e nel cimitero per sfruttare al meglio le loro abilità, è chiaro che buona parte della lista abuserà di questi permanenti e di tutte le meccaniche che ruotano attorno ad essi. Vista la mancanza del verde, la prima componente essenziale per far funzionare al meglio una build quadricolore è dedicata al mana, da produrre in quantità, sfruttando i molti sassi presenti nel formato, in grado possibilmente di dare qualsiasi tipo di colore, con Arcane Signet, Ferro Stone, Lotus Petal, Mox Amber, Mox Opal e Spring Life Drum. A questo pacchetto già nutrito di suo affiancheremo tutti i talismani che nelle varie combinazioni possono coprire tutti i colori necessari a far funzionare al meglio la build, senza contare che ci danno anche mana in colore, qualora ne avessimo bisogno o fossimo a corto di punti vita. Altro aspetto molto importante, soprattutto se vogliamo popolare il board in fretta con molti artefatti, è quello di avere diversi strumenti di card draw, visto che nella zona di comando siamo sprovvisti di vantaggi diretti di questo tipo, ma con qualche creature come Bella Fustrix e Expert Sentinel proviamo a compensare questo limite. Anche gli artefatti ci possono venire in soccorso come Atra Spell Bomb, Misha's Bubble, Tom of Legends e Urza's Bubble, interagendo anche facilmente con il nostro Silas, che potrà ricastarli se li sacrificheremo per aumentare il vantaggio offerto da questi sassi specifici. A colorario di questi elementi aggiungeremo anche Smuggler's Copter, una carta utile a fare card selection o banalmente a far passare qualche danno attraverso creature poco inclini ad essere evasive. Tra questi bitanti poco efficaci, almeno sul fronte della combat, adoneremo certamente i tutori, che per recuperare artefatti sono al massimo, Goblin Engineer, Tribute Mage e Trinket Mage, buoni per recuperare qualcosa di specifico o anche solo un sasso in più per la nostra Kiri. Altri elementi in grado di effetti simili saranno Transmute Artifact, Enlightened Tutor, Tainted Pact e Urza Saga, per darci la giusta consistenza in un piano di gioco dove dovremo destreggiarci al meglio per proporre o bitanti potenziati o recursioni dal greve efficaci. Tutta questa ricerca affannosa di pezzi pregiati tra le 98 annovera un altro elemento di spicco, Stones for Mystic, in questo caso specifico per gli equipaggiamenti, utili per interagire al meglio con la nostra Kiri, così come con le creature presenti nella lista, scegliendo tra Cranium Plating, Lighting Greaves, Malos Sky Slave, Nest Kit, Shadow Spear, Skull Clamp e Umezawa's Jitte. 
Alcuni di loro sono meri strumenti di protezione o di carta advantage, altri sono mezzi con cui assaltare il nemico di turno per danni letali da comandante nel caso, visto che anche il nostro Silas, visto che ha tocco letale tra le sue keyword, può dire la sua se ben supportato. Se vogliamo poi infastidire il gameplay degli avversari, avvantaggiandoci a nostra volta del parco di sassi a disposizione, con Talgo Wire e Winter Orb, introdurremo alcuni elementi di stacks provvidenziali in determinati contesti, tra l'altro facilmente tutorabili dalle carte a nostra disposizione. Con questa massa consistente di permanenti di tipo artefatto, ci verrà naturale inserire alcune creature specifiche che ben sinergizzano con loro, a partire dalla già citata Breia, Ethereum Shaper, passando per Emily Ulker of the Rock, Royal Apprentice e Urza Lore Artificer, per un veglio notevole vista la loro caratteristiche peculiari. E per rinforzare il piano di recursione offerto da Silas, introduciamo l'Urus of Dream Den e Sevin Reclamation, che ampliano un range di bersagli ottenibili dal cimitero, per reagire al meglio alle intemperanze dell'opponente sempre pronta a replicare le nostre giocate. Resta ancora uno spazietto tra le creature per Ragavan, Nibble Pilfer, che con il suo tesoro può aiutarci a giocare le nostre magie colorate più agevolmente, oltre a disturbare l'avversario soprattutto se entrerà presto in azioni con i suoi furti con destrezza. Infine, per aumentare ancora di più i vantaggi ottenibili dagli artefatti, inseriremo una serie di Planeswalker che sono perfetti per questo scopo, con Daretti Ingenious e Iconoclast, Karan Shornobuza, Teferi Time Reveler e Tez Reve Seeker, oltre a darci vantaggi sul board o ostacoli all'interazione del nemico. Insomma, i modi per trarre vantaggio da questa build capitanata da questi Akiri, Lineslinger e Silas Ren Seekerabdet sono molti. Dovremo solo muoverci con cautela tra le pieghe del formato, sfoderando le armi migliori che questo color pie ci mette a disposizione. Se nella prima parte di questo Prime vi abbiamo illustrato tutto quello che collabora con questi due partner, Akiri, Lineslinger e Silas Ren Seekerabdet, qui ci soffermeremo sugli elementi di interazione presenti nella lista, che in un formato come il Centurion non possono certo mancare. Visto che buona parte dei nostri vantaggi li otteniamo dai generali, qualche protezione per loro è ben averla, per questo useremo con profitto Giver of Rus, Maver of Rus e Spellskite, perfetti parafulmini per le interazioni che subiranno su di loro, senza contare che l'orrore è anche inricastabile grazie all'abilità di Silas. Dovremmo anche dotarci di un parco removal solido, soprattutto perché di base la nostra Kiri non è evasiva, se non con qualche equipaggiamento specifico, quindi tra l'abilità di Skyclave Apparition e una serie di magie, Prismatic Ending, Rip Apart, Dispatch, Galvanic Blast, Lighting Bolt e Sword to Blusher, cercheremo di fare piazza pulita dei paranti nemici. A queste armi di offesa classica affiancheremo qualche artefatto con Portable Hole e Speaking in Needle, facilmente recuperabile dai nostri tutori, e Parallax Wave, giusto per essere certi che andremo dritti al bersaglio con pochi attacchi ben assestati, senza rimanere impantanati dai bloccanti avversari. Ci resta spazio per qualche slot di contorno, tra Metallic Rebuke, Sulu Guide Lantern e Toxis The Lodge, così da coprire al meglio casistiche che possono sfuggire alle carte appena citate, ma c'è ancora un elemento che potrà farci comodo in determinati contesti, visto quanti artefatti avremo in campo, il Land 8, offerto da Armageddon e Ravages of War. Si tratta di carte particolari e anche estreme in certi frangenti, ma potranno rivelarsi molto utili se il meta continuerà a proporre avversari con mana base complicate, che non hanno la fortuna di governare, come noi, l'immenso panorama degli artefatti. L'interesse di Alessandro Rizzo verso questi Akiri, Lineslinger e Silas Ren Seeker Adet parte da molto lontano, sulla scia di un'altra leggendaria iconica nei formati a 100 carte che rappresentava al meglio le sinergie con gli artefatti, Brea Ethereum Shaper. Con il suo color pie complesso unito alle tante opzioni offerte, ha sempre avuto modo di dire la sua, forse anche troppo, visto il ban ricevuto nel nuovo formato Centurion, così da far migrare, in un lavoro lungo e articolato, le cerini di quell'archetipo in questa nuova build. Il fatto di avere due partner porta con sé diversi vantaggi, non ultimo il fatto di avere nella zona di comando due strategie complementari, anche se pur sempre orientati agli artefatti, con diverse sinergie in grado di valorizzare le due creature a disposizione. Questa combinazione offerta da Kiri, Lineslinger e Silas Ren Seekerabdet porta con sé una certa complessità nell'affinamento della build, ma osservando i risultati ottenuti finora possiamo dire, senza ombra di smentita, che siamo di fronte a un piccolo gioiello del deck building, con la lista che vi stiamo illustrando in questo primer. Visto il grosso potenziale offerto da questi Akiri, Lineslinger e Silas Ren Seekerabdet, per Alessandro Rizzo non appare affatto difficile affrontare le partite nel meta attuale, a patto di saper cogliere ogni sfumatura del match che si deve affrontare in quel momento. Potremmo definire questa build come una sorta di mid-range toolbox, vista la quantità di tutori e artefatti presenti, in grado di proporre o trovare specifica risposta a seconda della partita e dell'avversario che stiamo per affrontare. 
Shadow Spear o Mezzavo Agit contro gli Argoro, Winter Orb, Tangle Wire, Skull Clan vs Control, Pidin Needle e Soul Guy Glanter per i combo deck. Insomma, siamo in grado di trovare una soluzione ad ogni problema. Ci basterà solo sfruttare uno dei tanti tutorial a disposizione, proteggendo le giocate decisive. Vista la versatilità delle nostre creature nella zona di comando, potremo optare per partenze veloci sfruttando Akiri Line Slinger o carte specifiche come Loyal Apprentice, oppure puntare i nostri strumenti in grado di fare value come Karn Shorn of Urza o Urza, Lord Eight Artificer, sempre capace di fare la differenza in campo. Dovendo costruire un board fatto di molti permanenti, soffriremo le Mass Removal, che sono molte spesso in fide, tra Pernicious Deed, Subterraneo Stremor e Cyclonic Rift, quindi dovremo sempre prestare molta attenzione, optando con cura se andare all-in o centellinare le nostre carte, o le risposte verso le giocate a noi più sfavorevoli. Grazie ai consigli del nostro deck build proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Akiri, Line Slinger e Silas Ren e Sikrad si posiziona nel meta centurno rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzi con tra i tavoli da gioco. Verso gli agro deck partiamo da percentuali molto favorevoli, intorno a 70-30 per noi. In primo luogo grazie ai nostri generali che hanno delle keyword tra attacco improvviso, cautela e tocco letale che sono sempre ottime per bloccare gli assalti di questi avversari. Verso i control deck saremo in bilico su percentuali intorno al 50-50, dove ogni singola giocata può fare la differenza tra le loro risposte, tra removal, le vratte e i nostri pali, che saranno sempre pronti a infastidire i loro bisogni di mana o di value. Verso i combo deck siamo in seria difficoltà su un 40-60% per i nostri avversari, visto che si annoverano poche risposte a velocità instant in questa build e dove la velocità di attacco resta l'unica opzione praticabile, insieme ai nostri pali contro la sua mana base per infastidire nelle chiusure il più possibile. Sul fronte degli upgrade, Alessandro Rizzo non ha molto da aggiungere per questi Akiri, Line Slinger e Silas Ren Sikradet, visto anche quanto lavoro di affinamento è stato effettuato per mettere a punto questo particolare archetipo. Considerando le ultime bombe arrivate in questo color pie dedicate per gli artefatti tra Urza, Lore Artificer e Urza Saga, è molto improbabile che sopraggiunga qualcosa di veramente incisivo da trovare posto nella lista, in grado di scalzare quello che è già presente in modo funzionale a questo archetipo. Considerando anche il numero esiguo di terre, solo 34, ampiamente compensato dai sassi disponibili nel formato, oltre alle varie tech che possono tutorare terre speciali, pensiamo a United Tutor che recupera Urza Saga, visto il suo super tipo incantesimo, è chiaro che non sarà facile modificare questa impostazione. Questo approccio di permettere di giocare carte come Armageddon e Ravages of War, che in determinati contesti possono veramente fare la differenza, ma si tratta di una delle tante possibili opzioni a nostra disposizione per dominare i tavoli da gioco con l'arsenale in nostro possesso. Anche questa volta siamo arrivati alla fine di questo video, ringraziamo Alessandro Rizzo per averci svelato i segreti della sua build, che poggia su un paio di partner che garantiscono un potenziale notevole, nonostante non siano facili da padroneggiare. Se volete esprimere al meglio la vostra capacità come giocatori, o vi piace avere a disposizione un gameplay imprevedibile e divertente, questi Akiri, Line Slinger e Silas Ren Skiradet potrebbero fare a caso vostro, anche perché valorizzano uno dei permanenti gli artefatti che al momento godono di molte staple di pregio nel Centurion. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida le build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.